ラサックスソプラノサックス山口真文さん、えー、それにギターが松木恒秀さん、えー、ベースが岡澤明さんドラムが渡嘉敷雄一さんこの方の名前は字が大変に難しいんですけども渡嘉敷雄一さん<笑>、えー、それでは続いて、えー、2曲演奏していただきたいと思いますが今度の曲「ワンダフルガイこれは、えー、ギターの松木さんをフューチャーした演奏だそうですね、はい、そ,うですでそして続いて、えー、山口真文さんのオリジナルの「シリウス、はい、それでは2曲お願いしましょう。はい
、えー、ワンダフルガイそしてシリウス、えー、大変にビビッドでこのエモーショナルな演奏を聴かせていただきました、えー、ところで鈴木さんねあのー、前にさっき、はいはいまああのー、僕は10年も前になると思うけれども、あのー、あなたあの日野君のグループにいたからね、盛、はいはい、んに、あのー、録音しましたよね、ええ、あのハイノロジーなんてね、レコード作今度また日野君の日野君とあなたの,そのグループのザ・プレイヤーズと、はいえー、全国、大変なこれツアーですね、これ見ると、ここにあるんだけど、ね、日野輝政 &The Players in Concert80 っていうのは。ええ、ものすごいスケジュールでこれ4月の17日から6月の2日まで、はい、もうほとんどこれ毎日ですな,そうなんです、ね、北海道から九州までね、ええ、大変な、ええ、あれですね、はい、このあなたたちがあのこう狙いとしているところはどういうところですえー、っとなんていうかなうんまあ久しぶりに、まあ、古い友達で、うん、もうすごくやっぱり優秀な、うん、あのミュージシャンだから、うん、うんまあ彼のなんていうかな影響力みたいのが、うん、こう我々のグループにいい作用をなるほどいいインスパイアーがね,、えー、そうですねなるほどねだからあのう,うちのグループはまあジャズ出身の人はまああまり少ないわけで,、うんうん、でそういう意味ではまあジャズジャズのエキスみたいなねな彼のいいところを随分こう勉強になるんじゃないかなそ,うかそういうふうに思ってるんですけどなるほど、ええ、そうですかあのー、まあ日野くんとあなたのこの音楽的なコンセプトというのは今でもこの一つの方向ですかいやそれはどうだかわからないんですけどね、うん、ただ、うん、お互いにやってみるのはずっと大変楽しいですね、ええうん、まあお互いにねその相手をまあ気に入ったというか、うんうん一緒にやってみないかということで、ね。ああ、なるほど、そうですか。えー、さあ、それでは、あまた演奏を聞かせていただきたいと思いますけれども。はいえー、今度の曲は、えー、これも山口さん、はいそうですえー、のオリジナルでブリーズですね、はい、お願いします。
、えー、山口真文さんのオリジナルで「ブリーズ」を聴いていただきました、えー、今日はシリウス「ブリーズ」が山口さんのオリジナルであとは全部鈴木さんのオリジナルというですね,、はいそ,ですねえー、そろそろ時間もなくなっていきたいので、はいえー、最後の曲に参りたいと思います、はいえー、もちろん鈴木宏さんのオリジナルで「カレイドスコープ」
大変緻密なアンサンブルのエクサイティングなニューサウンドでしたね、えー、カライドスコープどうも鈴木さん本当にありがとうございますどうもありがとうございます、えー、まあしかしあの鈴木さんの音楽っていうのは昔から大変緻密ですねアンサンブルがねやっぱりこれキーボード奏者のせいかもしれませんね,ねわかんないです、ね、今日も演奏久しぶりに聴かせていただいて大変なスケールが大きいしそれでとにかく非常にこのグループはよく練習が積まれてますね大変にアンサンブルが素晴らしくて楽しめました、えー、か本当にありがとうございましたザ・プレイヤーズを迎えてお送りしましたライブコンサート今日はこの辺でお別れしたいと思いますまた来週をお楽しみにご案内は菅野沖彦でした生演奏、生放送でお送りしている電音ライブコンサート。今日はザプレイヤーズを迎えてお送りいたしました。曲はセカンドサイド、ワンダフルガイ、シリウス、ブリーズ、そしてカレイドスコープでした。さてこの後の予定を申し上げましょう。来週3月30日は古澤良次郎グループの演奏をお送りする予定です。そして4月に入りまして第1週6日は田島優子と前野陽子のお二人13日はバンバヒロフミ20日は話題のギタリストパットメセンそして27日は久保田咲と南義隆のジョイントでお送りいたします電音ライブコンサートこの番組は高級ハイファイコンポーネント電音でおなじみの日本コロンビアの提供でお送りしました。